BMG pamoja daima Kumekuwa na kilio cha muda mrefu cha wachimbaji kwamba wanahitaji kufanyiwa utafiti kwenye maeneo wanayochimba. Ndio maana leo tuko hapa. Tumekuja hapa kwa sababu serikali imeitikia kile kilio cha muda mrefu cha wananchi cha kutamani kufanyiwa utafiti kwenye maeneo yao. Wachimbaji wadogo walikuwa wanaongozwa kwa kuchimba kwa kubahatisha. Serikali nataka iwahamishe huko, iwapeleke kwenye uchimbaji wa uhakika. Zile zama zamani ilikuwa naambiwa walikuwa hapo wachimbaji wengine anatema mate mkononi anayapiga hivi pap yakiruka upande huo anajua dhahabu iko huko anachimba huko tunataka tuhame huko tuhame huko kwenye uchimbaji wa kuamini nguvu za ushirikina zaidi kwamba bila kutengeneza hauwezi kupata tunataka tuwape likizo mbuzi wanaochinjwa ili wachimbaji wapate madini tunataka tuwape likizo kondoo wanaochinjwa ili watu wapate madini lakini wanafanya hivyo sio kwa sababu yoyote ile ni kwa sababu hawana utafiti wa kujua madini yako wapi. Serikali hii inayowapenda imeamua kuwafanyeni utafiti na hapa nimekuja kufungua mafunzo na kutoa taarifa GST kwa ajili ya kufanya utafiti. Chukua nafasi hii niwashukuru sana na kuwapongeza sana GST kwa kazi kubwa walioifanya kote nchini kufanya utafiti. Ndugu zangu pamoja na jitihada hizo katika kuboresha sekta ya madini na wachimbaji wadogo Lakini bado baadhi yenu sio wazalendo kabisa kwa nchi yenu. Baadhi yetu wachimbaji wadogo sio wazalendo kabisa. Ukichukua mapato kwa mfano mwaka huu au mwaka jana tulikusanya bilioni tatu na kumi kutoka kwa wachimbaji kwenye sekta ya madini. Asilimia tisini na sita ya fedha hiyo inatokana na wachimbaji wakati na wachimbaji wakubwa wachimbaji wadogo ambao ni zaidi ya milioni nne wote kwa ujumla wamechangia asilimia nne peke yake na wakati wote tukikamata mtu anatorosha madini kukuti anatokana na leseni ya uchimbaji wakati kumkuti anatokana na leseni ya uchimbaji mkubwa utakuta ni mchimbaji mdogo Ninawaomba sana na kuwasii sana Tumepata rais anayewapenda anayewajali anayewathamini Rais anayetamani ninyi wa Tanzania mlioko kwenye sekta ya madini wachimbaji wadogo wadogo Muhame kwenye daraja la chini mwe wa Tanzania mnaofurahia uwepo wenu kwenye nchi yenu kwa kuthaminiwa na kuheshimiwa Niridhani mwenyekiti wa marema. Niridhani zawadi pekee ambayo mngeipa serikali na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Ninyie kusimamiana mkalipa kodi vizuri. Muhame kwenye mfumo wa kukwepa kodi na kutorosha madini. Hebu ngoja niwape mfano mdogo. Leo kwenye mkoa wa Mara na nchi nzima mkoa wa Mara katika mikoa mitano inayodharisha dhahabu umo Si ndio, Nyaisara? Mkoa wa kwanza unaweza kuwa Geita. Mkoa wa pili unaweza kuwa Shinyanga. Mkoa mwingine wa tatu unaweza kuwa Mara. Lakini ukichukua kwenye uzalishaji wa dhahabu na kodi zinazolipwa kwenye migodi mikubwa. Mkoa wa Mara wa pili. Nenda tarime. Tuna wachimbaji wadogo wengi. Wakati ule tumekuja na Mheshimiwa Rais tulikuta kodi waliolipa wachimbaji wadogo wote wa mkoa wa Tarime pamoja na kwamba wilaya ile ndio ina wachimbaji wengi kuliko eneo lolote mkoa wa Mara ndio wanaongoza kwa kulipa kodi kidogo kuliko wilaya yote mkoa wa Mara. Leo asubuhi nilikuwa napewa taarifa wiki mwezi uliopita nadhani Ndiyo kwa mara ya kwanza wachimbaji wadogo mkoa wa wilaya ya Tarime wamelipa mrabaha wa milioni ishirini. Na mwezi ule uliopita mwingine walilipa milioni saba. Nyinyi mashahidi tunajuana si ndio jamani? Huwa watania watu na wambia ukitaka kujua hii nyumba wanalala njaa angalia paka wake. 
Wewe ukifika pale nyumbani usihangaike na kuangalia watoto, wewe angalia paka. Ukiona paka mgongo umetoka. Mfupa wa mgongo au wa uti mgongo unaonekana, jua hii nyumba wanalala. Lakini ukiona lile paka limenenepa, sharubu zimetoka jua hii nyumba wanakula wanabakiza. Mwenyekiti wa marema atakuwa shahidi. Waite wachimbaji watarime wote waambie tuna mkutano mahali fulani. Utaona watakavyokuja. Nenda nje ukaangalie magari wanayopaki. Kaangalie majumba waliojenga. Wameyatoa kwenye madini lakini nenda kaangalie rekodi yao ya ulipaji wa kodi. Utasikitika sana. Jambo linalonipa faraja katika mkoa wa Mara kwa wachimbaji wadogo wanaoongoza kulipa kodi ni wachimbaji wadogo wa wilaya ya Buhemba au Butiama. Wilaya ya Butiama mnaongoza. Mwezi uliopita melipa kodi milioni hamsina saba Jipigeni makofi lakini mjue ni kidogo sana. Mnapaswa mfanye zaidi ili muipe sababu serikali ya kuendelea kuwahudumieni. Lakini jambo jingine linalotusononesha na kutusikitisha wako wa Tanzania wenzetu wanashirikiana na watu wa nchi jirani katika kutorosha madini. Na kichochoro kikubwa kiko mkoa wa Mara. Nataka niwahakishieni serikali inawajua. Serikali inawatambua. Na wengine mnasikia wamekamatwa. Mimi niwaambie serikali ya awamu ya tano iko kila mahali. Niwaombe sana ndugu zangu. Naliongea kwa uchungu sana. Ninapima mapenzi ya rais wetu kwenu. Alafu ninapima kile mnachochangia ninyi kwenye pato la taifa, haviendani. Mimi nilidhani mtu anayekupenda na wewe unamlipa hayo mapenzi kwa kumpenda zaidi. Si ndio jamani? Rais wetu anawapenda wachimbaji wadogo hataki mtangetange. Mpeni sababu ya kuendelea kuwapenda. Mpeni sababu ya kuendelea kuwahudumia. Siku mtu akiwagusa rais aseme hapana hawa watu ni wazuri wanalipa kodi vizuri. Hasa kama kodi yenyewe mnalipa asilimia nne Wala watu wamelerani, mimi nawapongeza sana watu wamelerani. Tulikuwa na mgodi mkubwa mmoja ndio unaolipa asilimia tisini na sita Wachimbaji wadogo wanalipa asilimia nne peke yake. Na ule mgodi mkubwa ulikuwa unalipa mpaka milioni sabini tu kwa mwaka. Wakati mwingine wakizidisha sana wanalipa milioni tatu Ule mgodi mkubwa umesimama wamebaki wachimbaji wadogo. Peke yao leo hata mwaka ujaisha wameshalipa kodi bilioni moja na milioni saba Rais akiwapenda wachimbaji wadogo wamelerani ana haki ya kuwapenda kwa sababu wameonyesha nia ya wao kulipa kodi. Niwaombe sana mwe wazarendo, mwe waaminifu ili mchango wenu katika sekta hii uonekane na kuweza kutumika katika sekta nyingine za uchumi wa nchi. Ninyi mnajua ili serikali ijenge barabara, ili serikali inunue ndege ili serikali ijenge vituo vya afya na zahanati ili serikali wapatie wananchi madawa yake ili serikali ijenge leri ya standard gauge ili serikali ijenge umeme mkubwa wa stiglas gauge ili serikali wasomeshe watoto wetu bila malipo ya aina yoyote ili serikali wahudumie wazee wetu inahitaji fedha na fedha hizo serikali haiwezi kuzipata mahali pengine popote itazipata kwetu sisi wachimbaji Nataka niwaambieni wa Tanzania lazima tuhamishe mawazo yetu. Tuondokane na dhana ya kuamini kwamba yuko babu yetu mahali fulani atakuja kutujengea nchi yetu. Nchi yetu tutaijenga wenyewe kwa kutumia rasilimali zetu. Nchi yetu tutaijenga wenyewe kwa kutumia madini yetu. Na watakaosababisha madini hayo yaweze kujenga uchumi wetu ni ninyi kwa kuwa wazarendo. Ikuume, ikuhusu. Ukiona kuna mtu yeyote anafanya mpango wa kutorosha madini, ikuume na wewe wa kwanza kumwambia hiki unachofanya kutusaidi simamia neni ninyi kwa ninyi onya neni ninyi kwa ninyi mtu mbaya bora akae nje ya sekta kuliko kukaa na watu wabaya ndani ya sekta BMT pamoja daima